Ciertamente, ¿quién podría reflexionar demasiado sobre el origen de la deliciosa preparación navideña que conocemos como pan de Pascua? Algunas viejas historias lo remontan al siglo XIV, cuando en un pequeño poblado alemán, las familias se reunían en torno a una mesa con un trozo de Stollen o Cristolen, que significa pan de Cristo. La preparación básica considera la levadura y masa pan, ingredientes a los que se fue incorporando otros más cálidos como frutas confitadas, almendras y nueces, que rememoraban la tierra natal Jesús, donde estos frutos secos se dan en abundancia. Siglos más tarde, en Chile y el mundo, sigue siendo una tradición contar con estos aromáticos panes en la mesa de Navidad, acompañado de un vaso de cola de mono o una taza de chocolate caliente, y llenando cada rincón de la casa con sus embriagadoras esencias. Uno empieza con la margarina po, a batir, después el, con el azúcar, después se va echando los lo huevos, y se sigue batiendo, batiendo, batiendo. Y después hay que echarle, como le dijera, hay que echarle los ingredientes, echarle lechecita, ir combinando, ir combinando los alimentos, las este, y después ponerle una porción de, de coñac y toda la fruta. A quien goza del buen pan de Pascua, debe darse la tarea de probar y probar hasta dar con el más rico, que contenga el equilibrio perfecto entre sabor, color y aroma. En calle La Marina de Barrancas, la mazandería Alejandrina ofrece panes de fabricación artesanal, hechos a base de masa esponja, lo que les da una textura más blanda y suave al paladar. Se puede encontrar en las versiones de un cuarto, medio y un kilo, desde 600 a 2.400 pesos. Para zonas más o variaciones menos, el pan de Pascua aún es un alimento infaltable en la mesa de Navidad, inspirado en aquel que hace siglos se consumía en un pequeño poblado germano.